ഹലോ ഈതായിട്ട് എന്താ പരിപാടി ഞങ്ങളിന്ന് ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാന്നാ വിചാരിക്കണേ അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ട് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി വെക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണേ അപ്പൊ പുഡിങ് ആദ്യം നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മധുരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് ആവണ്ടേ അപ്പോ ചേട്ടനാന്നാ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് പുഡിങ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചേട്ടൻ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം ആദ്യം ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് നെസ്ലിന്റെ ക്രീം ഒഴിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് മെൽറ്റഡ് ന്യൂട്രല്ലയാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ന്യൂട്രല്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആവണ വരെ നമ്മൾ അലക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ദേ ഇപ്പൊ ന്യൂട്രല്ലയും ക്രീമും എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടീ ബിസ്ക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഏത് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ടീ ബിസ്ക്കറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ ഓരോ ലെയറിലും ഇതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണം ബിസ്ക്കറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിൽ ന്യൂട്ടല്ല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ലാസ്റ്റിലത്തെ ലെയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്ടല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുഡിങ് മൂന്ന് ലെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പൊടിച്ച ബിസ്ക്കറ്റും ജംസും ആണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പുഡിങ് നല്ലോണം പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കുട്ടികൾക്ക് റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ ഇവിടെ ഒരാൾ ഞങ്ങൾ ചെറുക്കാള് മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് എന്താ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ പത്തരയായി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അരി എടുക്ക ഞാൻ ഇപ്പൊ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ നമുക്ക് കൊടുക്കും വേണം പിന്നെ രണ്ടു നേരം കഴിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അരിയൊക്കെ കുതിർക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മട്ടന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേങ്കിലും അത് കുതിർന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഞാൻ ദേ രണ്ടു വട്ടം അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ദേ രണ്ടു വട്ടം അരി നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കാം അരി എപ്പോഴും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കണം കേട്ടാ ഇത് മട്ട ഇന്നലെ തന്നെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ തന്നെ അത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചു അപ്പൊ അത് കാരണം എന്തെ ഒരു വിധമൊക്കെ ഐസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് മട്ടന്റെ ഐസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിനീഗറും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പരട്ടി വെക്കാം അപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അങ്ങനെ പരട്ടി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പരട്ടി വെക്കണേ ഇങ്ങനെ പരട്ടി വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാവടെയും ആ വിനീഗറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ആ സ്മെല്ലൊക്കെ പോട്ടെ 
ഇനി നമുക്ക് സബോള കരിയാം അപ്പം ഞാൻ ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടാട്ട് അരിയണേ അപ്പം നമുക്ക് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതിൽ കിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിയാം അപ്പം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചോപ്പറിൽ അരിയണേ ഡേ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ മൂന്ന് സബോളയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും അരിയണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് വാടി കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ട് ഈ ചോപ്പറിൽ ഇത്ര ചെറുതാക്കി അരിയണേ ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ചോപ്പറിലിട്ട് അരിയാം അപ്പം ദേ ഞാനിവിടെ പത്ത് വെളുത്തുള്ളിയും പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇനി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി കീഴ്ക്ക് അരിഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഇഞ്ചും തേ നാല് കഷ്ണായിട്ടാട്ടാ ഞാൻ ഇടണേ ഇപ്പൊ ദേ ഞാൻ എല്ലാതും ഇട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായോ നമുക്ക് നോക്കാതെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആക്കാം ഇതേ എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സബോളേരെ കൂടെ ഇത് ഇട്ട് വയ്ക്കാട്ടാ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടി ഇനി വാട്ടാൻ വേണ്ടി എടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം എനിക്ക് വേപ്പലേരെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് തണ്ട് എടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് സൊറക്കി കൊഴിച്ച് വെച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ മട്ടൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് പാട പോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇടാം അപ്പം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കണേക്കാളും മുന്നേ അരിപ്പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ പോവുമല്ലോ അപ്പം നല്ലതാണ് മട്ടൻ നന്നായി കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി കഴുകാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് വാർക്കാൻ വെക്കാട്ടാ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അരി ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ സമയം നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അരി വേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടാ അപ്പം ഞാനിവിടെ പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും പത്ത് ബദാമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഞാൻ ദേ ഇത്രയും വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് പകുതി ഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ചോറ് ൂറ്റിയെടുക്കാ ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ ദേ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ദേ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടാ ആ സമയം നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ച അരി വാർത്ത് വെക്കാം ഞാൻ ദേ കുതിർത്ത് വെച്ച വെള്ളമില്ലേ അതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാർത്തയ്ക്കാൻ പോണത് വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ മസാലകള് ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ കറുകപ്പട്ട പിന്നെ അല്ല പെരിഞ്ചീരകം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലകളില്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഏതന്നെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കോൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അരി വേവുമ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാ കേട്ടോ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കണേ ഇനി നമുക്ക് മട്ടൻ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മട്ടനൊക്കെ ഈ കുക്കറിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ കറിവേപ്പിലും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം കൈകൊണ്ട് നന്നായി നന്നായിട്ട് എല്ലാവിടെയും എത്തണ വിധത്തിൽ മിക്സ് ആക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മട്ടനിൽ വേവുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കുക രണ്ട് വിസില് മതിയാവും സാധാരണ എന്തായാലും രണ്ട് വിസില് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കറിക്കുള്ള തക്കാളി അരിയണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ള അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിൽ ഇടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മട്ടൻ കറിയിൽ കുറച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിയാം സബോള അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സബോളയായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ അരിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ നമ്മുടെ മട്ടൻ വെന്തുണ്ട് രണ്ട് വിസിൽ തന്നെ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പത്തൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കോൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോളയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിക്കില്ലേ അതൊക്കെ കൂടി അതിലേക്ക് ഇടാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് സബോളയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം സബോള നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഈ മസാലകൾ കിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ മസാലകളുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആവണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ നമുക്ക് വേപ്പലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തുള്ള ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാട്ട അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുളി ഉള്ള തൈരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും അപ്പോൾ ബദാമിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടിട്ട് എടുക്കാൻ ആ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിക്ക് നല്ല കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ട നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും ചേർക്കണേ ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയേലയും പുതിനയിലയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുതിനയില കുറച്ച് മതിട്ടാ ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോളയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഞാൻ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് കുറച്ചൊരു പിടി സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച മട്ടൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചാറോട് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിൽ കെടുന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നല്ല തീയിൽ തന്നെ ഇടാട്ട നല്ല തീയിൽ കെടുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിന്റെ മസാലയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ മട്ടനിലേക്ക് പിടിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി മുക്കാ ഭാഗത്തോളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ദോശക്കല്ലി ഇല്ലേ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല തീയിൽ തന്നെ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാം കറി റെഡി ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മട്ടൻ കറി അടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ദേ കറി അടി ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ ചോറിടാം മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാട്ട നമ്മൾ ഈ ചോറും മട്ടനും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ആക്കണേ അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറിലും ചോറ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പപ്പം തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെറു ചൂടിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇനി ചോറിനെ ഒരു നല്ല മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിന്നെ സബോളൊക്കെ വറുത്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറാണ് അപ്പം നമുക്ക് മല്ലിയേലും പുതിനയിലും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി അരിഞ്ഞതൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം ദേ നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈതല്ലേ അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് മട്ടൻ ബിരിയാണി പിന്നെ സലാഡ് പപ്പടം ലാസ്റ്റ് വെക്കരുത് അച്ചാറ് പിന്നെ പപ്പടം ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് വരാം ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇടണേ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഗിയറപ്പ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാട്ടാ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു അവരും ഹാപ്പി ഞാനും ഹാപ്പി ഇനി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവാട്ടാ അതെന്താ ഞാന് നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര വിഷമം നല്ല തീറ്റിയായിരുന്നു ബിരിയാണി സൂപ്പർ അല്ലേ എന്താ ചെയ്യാ പക്ഷെ കൊഴപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ബിരിയാണി നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മട്ട നല്ല മട്ടനായിരുന്നു നല്ല വേവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൊഴപ്പൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കണില്ലേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ആറു മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും നമുക്ക് അത് തുറന്ന് നോക്കാം അല്ലേ തുറന്ന് നോക്കാല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ 
ന്യൂട്ടില്ല ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇനി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്ലോഗ് ആയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തപ്പിപ്പിടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി വരും തോറും ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം ബൈ ബൈ